So welcome back to our last class. Vítajte späť v našej poslednej hodine. Um, we'll start with a silent word of prayer. A začneme tichou modlitbou. Amen. Amen. So just for the records. Len kvôli nahrávaniu. Already before I started recording, we already had a lengthy conversation. Predtým ako sme začali nahrávať, tak sme mali dosť dlhú konverzáciu. So that was obviously not recorded now. A ktorá nebola teda nahrata. Um, and we will just continue now with our Um, study. A my budeme teraz pokračovať v našom štúdiu. And we have a couple questions which I wrote down and I hope they will be clear by the end of this uh, class. Máme tu zo pár otázok, ktoré som si napísala a dúfam, že uh, to bude jasné všetko na konci tejto hodiny. Summary. Zhrnutie. In the beginning I asked, what does it mean, or what is an Adventist? Na začiatku som sa spýtala, čo znamená byť Adventista. And I suggested that Adventism believes in the imminent coming of Christ and they keep the Sabbath. A ja som povedala, že Adventism, Adventisti očakávajú na Krista a dodržujú sobotu. And my suggestion is, that is nothing special. A ja by som povedala, že to nie je nič špeciálne. Adventists from, the, from their own church say we are God's people. Adventisti vo svojich cirkvách hovoria, že my sme Boží ľud. And, and they cannot give a special reason for it. A oni nemôžu dať, nedokážu dať nejaký uh, špeciálny dôkaz alebo dôvod na to. All the Christians believe that Christ is coming back. No všetci kresťania veria, že Kristus sa vracia. The hundreds of denominations keeping the Sabbath. A stovky denominácií zachovávajú sobotu. Then we went on to um, think about why the Sabbath is so special to Adventists. Why do they hold on to the Sabbath so tightly? Potom sme rozmýšľali nad tým, že prečo je sobota pre Adventistov taká špeciálna, prečo sa je tak uh, veľmi držia. And my suggestion is that it's a historic emphasis Adventists have placed or, or uh, yeah, it's a historic reason. A ja by som povedala, že je to aj z historického dôvodu. Because Ellen White is warning from a Sunday law. Pretože Ellen Whiteová uh, varuje pred nedelným zákonom. And I su- suggested that today uh, it is about this this freedom thinking that our liberty would be taken from us at the Sunday law. A ja som tiež spomenula, že je to tento problém ohľadne soboty, že bude od nich odňatá pri nedelnom zákone tá sloboda kresťanská. So my suggestion was what makes Adventism so special. Takže to, čo robí Adventistov takými výnimočnými, that they don't just believe in the second coming of Christ. Je, že oni nielenže veria v druhý príchod Krista. But actually they understand the signs of the times. Ale oni v skutočnosti rozumejú tým znameniam doby. They realize when it will be. Rozpoznávajú, kedy sa to stane. That is our history. A to je naša história. And according to that knowledge, we also live like we know the time when he comes. A podľa tohto poznania my tiež žijeme uh, ten žijeme uh, podľa toho poznania. So then we went to the quote of Bible Echo from Ellen White. Potom sme išli do citátu Bible Echo from Ellen White. Away, And I suggest that it's just a summary, but I suggested that signs 
are events, crises, which take place in the nation. A ja som hovorila, že uh, tie znamenia sú krízy, ktoré sa dejú v uh, národoch alebo v církve aj v národe. And, and therefore affect also the church internally. Teda sú to krízy, ktoré sa odohrávajú v národe a preto to má efekt na církev, čiže na interne. And one thought I mentioned as well was when you look at the biblical history a tiež som spomenula to, že keď sa pozrieme na biblickú históriu, a lot of the prophets address actually political things in their time period. Tak veľa prorokov hovorilo o uh, politických záležitostiach v ich uh, dobe. And I'm not sure if it came across um, cor- uh, I, I'm not sure if it came across enough. A nie som si istá, či Uh, came across enough uh, the point that, I want to make came across enough, sorry about that že t- či tú pointu, ktorú som chcela spraviť že či to bolo dostatočne jasné that we as Adventists we have our own glasses on že my ako Adventisti máme také tie naše vlastné okuliare nasadené and when we read the Bi- when we read the Bible in Ellen White we th- see through the, only through these glasses. A keď čítame Bibliu a Ellen Whiteovú, tak vidíme iba cez tieto okuliare. And this becomes dangerous. A toto sa stáva nebezpečné. Because we are um, as Adventists we are living in Adventist dreamland. Pretože my ako Adventisti žijeme v takom <coughs> v adventistickom adventistickej krajine snov. We read the Bible stories. Čítame biblické príbehy. We read Ellen White and we pick out what we like. Čítame Ellen Whiteovú a my si vyberáme to, čo sa nám páči. What suits our image, our culture. A čo pasuje do toho našeho obrazu alebo do našej kultúry. We look at internal things of the church. Keď sa pozeráme na interné veci v cirkvi. And then this movement rises and addresses political things of our day and age. A potom postáva toto hnutie a hovorí o politických krízach v našej dobe. And then Adventists would accuse us of you are throwing out the Bible, you're throwing out Ellen White, it's all about politics for you. Adventisti nás obvinujú, že uh, odhadzujeme Bibliu, odhadzujeme Ellen Whiteovú a všetko je to pre nás len o politike. But I wish Adventism would take away their, their glasses where they mostly look only to internal church things. Ale ja by som si prijala, aby si adventisti dali dole tie okuliare, kvôli ktorým sa, sa pozerajú len na tie církevné záležitosti. In biblical or adventist history. Len v biblickej alebo adventistickej histórii. From the beginning, throughout the entire Bible and the spirit of prophets, Prophecy. When you look at the external things, it's full of politics. Od začiatku, keď sa pozriete do Biblie alebo ducha prorockého, uh, tie, je to vždy to bolo o politike. Alebo je to plné politiky. And because we are Adventists, a pretože my sme Adventisti, and we have the calling to understand, interpret the signs of the times, a my sme povolaní na to, aby sme boli schopní interpretovať a rozumieť, znameniam doby. It is our duty to look at external and internal both together. Je našou povinnosťou pozerať sa aj na externé aj interné na obe. And 18 million people have their Adventist glasses on and live in Adventist dreamland. A 18 miliónov ľudí má svoje adventistické okuliare a žijú v tom tej krajine snov. And by that they miss the signs or they interpret them wrongly. A preto oni uh, nevidia tie znamenia alebo ich nesprávne interpretujú. So, we spoke about Ellen White. Takže my sme hovorili o Ellen Whiteovej. A famous book, The Great Controversy. Je slávna kniha, veľký spor. I suggest that she writes because since 25 years 
she can see external developments. Ja by som povedala, že ju píše preto, lebo 25 rokov ona vidí tie externé, ten externý vývoj. And it's not just her, it's also Wagoner and Jones who do that. A nie je to len ona, ale je to tiež Wagoner a Jones, ktorý, ktorí toto robia. But today as Adventists, what do we do? Ale dnes ako Adventisti, čo spravíme? We only focus now on, on the Sunday law, like this. We don't look at this. We only look at this. My sa sústredíme len na nedelný zákon a len na toto a my sa nepozrieme na to celé, ale len na uh, nedelný zákon. And we look at the topic justification by faith. A pozrieme sa na tú tému ospravedlenie skrze vieru. And then we think we are good Adventists. A potom si myslíme, že sme dobrí Adventisti. But that is the Laodicean condition. Ale to je Laodicejský stav. Part of it. Alebo, alebo časť neho. It was a mistake of the Millerites that they only looked at the internal things. Bola to chyba Milleritov, že sa pozerali len na tie vnútorné veci. Therefore they couldn't recognize what was going on uh, with slavery in that time. Preto oni neboli schopní rozpoznať, čo sa deje uh, ohľadne otroctva v tej ich dobe. And eventually um, they were not ready for the first for, for the first attempt of Christ coming. A nakoniec oni neboli pripravení na ten prvý pokus Kristovho príchodu. So it's not a cut like I simply make it to look like here. Takže uh, nie je to, že som to spravila, aby to takto vyzeralo. No the the subject continues. A že tá téma pokračuje. But there is a, there is a switch. Now a different movement arises. Ale je tu také... Mm, tuto postava to iné hnutie. And it's a National Reform Association. A je to Národná reformná asociácia. Which is for 25 years and longer doing their work. Ktorá uh, je... 25 rokov sa snaží alebo robí tú svoju prácu. Ellen Whiteová to sleduje a vidí, to, že, vidí, že to sa stáva národný problém. And she out that there will come a, law. a ona ukazuje, že príde nedelný zákon. But there has been so much more what this movement has been pushing for. Sunny law was just one issue. Ale bolo toho oveľa viac, čo sa snažilo toto hnutie pretlačiť. Nedelný zákon bol len jeden problém. So the prophetess, the prophet, remember, I need to get in my thoughts. This movement is coming and it's growing and it's causing, it's a turning point, which is a crisis. Takže toto hnutie prichádza a rastie a spôsobuje to ten bod obratu, čo znamená krízu. And it's a, crisis within the nation and the church. a je to kríza v národe aj v cirkvi. A my vieme tiež, že keď príde kríza, tak čo Boh dáva? He gives light. On dáva svetlo. What does he give light about? A o čom dáva svetlo? He doesn't give light about something which happened back here. Nedáva svetlo ohľadne niečoho, čo sa stalo tu. He gives light about that particular crisis. Ale on dáva svetlo ohľadne tej konkrétnej krízy. So when you have this movement doing its work and there is a crisis. Takže keď máte toto hnutie, ktoré robí svoju prácu a je tuto kríza. You would expect that the prophet Gives light about that crisis. Očakávali by ste, že ten prorok dáva svetlo ohľadne tej krízy. And that is what Ellen White did. A to je to, čo urobila Ellen Whiteová. And I'm sorry, I lost a little bit. I think my school attitude, I was doing more of a presentation. Apologize. Uh, možno som 
stratila nejaké schopnosti prezentovať uh, alebo také niečo. But here comes the Ale tu je, tu je, teraz dávam takú otázku. So Ellen White has lied about the crisis, which is this issue here. Takže Ellen Whiteová dáva svetlo hľadne krízy, ktoré, čo je tento problém tu. And what as a good prophetess, what would she do now? A čo ona ako dobrá prorokyňa by teraz urobila? How would she support her theory? Ako by ona podporila svoju teóriu? What do you think? Čo si myslíte? <coughs> Uh, can I answer? Sure, sure. Uh, I think that uh, I would go to the past and I would make a comparison with uh, what prof- profit does in the in the past. Yes, I agree. Takže ja by som išiel do minulosti a urobil by som také porovnanie, že čo, ako fungovali a čo robili proroci v minulosti. So when Ellen White wants to go now in the past to prove her point. Takže keď Ellen Whiteová chce ísť do minulosti, aby dokázala svoju mm, svoju pointu. To what book will she turn, Radka? Tak do akej knihy ona, na akú knihu sa ona obracia, Radka? Vôbec neviem. I don't know. OK. Does Janka have an idea? Janka, máš nejakú myšlienku? Bible. Bible? 100 points for Janka. She would ano, turn to the Bible. Som. Ona sa obratila na Bibliu. And when we read Uh, do you agree, um, Radka? Súhlasíš, Radka? No, Bible tam je byla jasná, jenom jsem nevěděla, do které knihy Bible se dívala. Uh, it was clear for me that was Bible, but I didn't know exactly in which book she looked for. That would be the next question now. To by byla ta další otázka teraz. When L. White speaks about the Sunny Law, keď Ellen Whiteová hovorí o nedelnom zákone, she, she just does the same what Paul has done. ona robí to isté, čo urobil Pavol. Paul wants to prove his point and where does he go? Pavol chce dokázať svoju pointu a kam on ide? He goes back to Jeremiah, quotes on... Jeremiah and uses it for his own theory. On ide do knihy Jeremiáša, on ho cituje a používa a podporuje tým svoju vlastnú teóriu. And Ellen White will just do the same. A Ellen White to robí to isté. She goes back to the, the Bible and will use passages and stories to prove her point about the Sunny Law. Ona ide naspäť do Biblie a použije pasáže alebo príbehy na to, aby dokázala nedelný zákon. And now that's the next question. A to je teraz uh, ďalšia otázka. Do you remember what stories she uses to as a support for, for her prediction about Asanelo? Pamätáte si, ktoré príbehy ona používa na to, aby podporila jej predpoveď nedelného zákona? Anyone can answer. Hoci kto môže odpovedať. We've never read the passages where Ellen White talks about the Sunny Law? No, nečítali sme pasáže, keď Ellen White hovorí o nedelnom zákone? What are some of the stories she is using to support where she compares and says, this in this story, that is like the Sunny Law is going to be? 
aké sú to tie príbehy, keď hovorí, že uh, tento a tento príbeh je ako keď, sa, ako keď bude nedelný zákon? There are a couple of really famous ones. Uh, sú tam, je tam zo pár takých slavných príbehov. Monika? She used the story of no. Daniel. Um, the, when, uh, I, I forgot which chapter it is. When they had to bow down to, um, to the statute. That's Daniel. Ona, ona použila príbeh z Daniela, keď sa museli skloniť pred tou sochou. A je to Daniel 2. Mm-mm, not Daniel 2. Ah, the issue about... Okay, go on. Daniel 2. I'll find the chapter. I think it was Daniel 3. Not sure. Myslím, že to bol Daniel 3. Yes. Si istá. Yes. Áno. Mm-hmm. And the other story I remember is the destruction of Jerusalem. A ďalší príbeh, ktorý si, na ktorý si spomínam, je zničenie Jeruzalema. OK, thank you. Dobre, ďakujem. Peter Hoff, I think you wanted to say something? Peťo Hoff, myslím, že ty si chcel tiež niečo povedať. No, ja som myslel taký Daniele a ešte zjevení 13. I also was thinking about Daniel and uh, and also uh, Revelation 13. Uh, Revelation 13 in in what way? Uh, uh, ako myslíš, že znamenie 13? It becomes more difficult because Revelation 13 is symbolic language. It's not like a story like Daniel. Je to trochu zložitejšie, lebo zjavenie 13 je uh, taký prorocký jazyk, uh, symbolický jazyk, že nie je to príbeh ako v Danielovi. What part of Revelation 13 are you pointing out? A na ktorú časť zjavenia 13 ukazuješ? Je psáno, že nutili obyvatele zemne, aby sa klanili šelmie. Uh, so the uh, people of the land are uh, has to bow down to the beast. So it's uh well Takže je to 12., 13. alebo 14. Mhm. Tak je to eh aby sa rozkazilo na tom aby spotili sa. Mhm. Jo, 15. 15. But just do Revelation 13. Takže napíše. Yeah, go ahead. No tak. No. A pak mi ešte napadl, uh, ten se jmenoval, ten příběh o Ester. And then the story about Ester came to my mind. Esther and Mordecai, yeah? I'm not sure. Esther and Mordecai. Just to point out or to make things clear with Revelation 13, I think she's in particular says the speaking like a dragon um, will be at the center of aby som to vyjasnila ohľadne toho zjavenia 13, Elena Majtová hovorí konkrétne, že o tom, že sa bude hovoriť, že bude hovoriť ako drak pri nedelnom zákone. Teda Amerika, že bude hovoriť ako drak. And I'm just differentiating Revelation 13 from the others. A oddelovanie zjavenia 13 od tých ďalších. Because 
these are real stories and this is some alebo že by to tak oddelila to zjavenie 13, lebo toto sú reálne príbehy, ale toto je, len, toto je symbolika. She this, uh, this A ona interpretuje túto symboliku. Ale tu ona porovnáva tie príbehy. So, I have two more in my mind. Does anyone have another idea? Ja mám ešte dva, dva príbehy na mysli. Máte ešte niekto uh, nejaké myšlienky? Možno je ich viac, ale ja mám ešte dve v hlave. Deniska, do you remember anything? Uh, Deniska, pamätáš si na niečo? Možná. Daniel veľmi a mne. Daniel 6. Daniel 6. Uh, in Lion's Den. Yes, that was one I was thinking about as well. Áno, to je tiež jeden, o ktorom som, na ktorý som rozmýšľala. And another one? Is it also the story with Shadrach, Meshach and Abednego with the fire uh, with that the fire statue? Oh, oh yeah, that's it. Yes. Yeah. Um one I'm thinking about still was uh Constantine. Uh to na čím ja rozmýšľam, alebo na čo ja myslím je Konstantín. When he did the, or when he made the first Sunday law. Keď on uh, urobil ten prvý nedelný zákon. So Elmite goes to the past and she uses stories to prove her point here. Takže Ellen Whiteová ide do minulosti a používa um, tie príbehy, aby dokázala tú svoju pointu. She's a prophetess, she has every right to do so. Ona je prorokyňa a má všetko, má právo to robiť. In fact, in doing that, or she, while she's doing it, 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 it's inspiration. It was led by God. Ale spôsobom, akým to robila, tak to bolo, ona bola vedená Bohom. Bola inšpirovaná. But I'm asking you now, ale ja sa vás teraz pýtam, how many of these histories or these stories Koľko z týchto príbehov alebo z týchto histórií sú doslovné uh, nedelné zákony? Just one. Is it? Just one. And one is interpreted as one Sunday law. Takže jeden a jeden je interpretovaný ako nedelný zákon. We as Adventists seem to not realize that. A my ako adventisti vyzerá, že to si neuvedomujeme. Ellen Whiteová používa príbehy, ktoré nemajú nič s nedelným zákonom. Ale ona stále používa tieto uh, príbehy na to, aby dokázala tú svoju, to svoje tvrdenie o nedelnom zákone. My by sme všetci povedali na to amen, pretože vieme, že ona je inšpirovaný prorok uh, Boží. So, uh, Peter Kovačič, what do all these have in common? Peťo Kováčik, čo majú všetci títo spoločné? Všetky tieto príbehy. No, že je tam nejaká skúška, že v podstate sa musia rozhodnúť. That, uh, there is a test and they have to make a decision. Yes. 
Áno. A o čom je táto skúška, keď oni musia urobiť uh, rozhodnutie? Peter Kovačič. Uh, oko, no, sa Bohu. Uh, uh, it's about uh, the loyalty to true God. Yes. And how do they demonstrate that? A ako, by to, ako to oni demonstrujú? Tak podľa toho, v ktorom príbehu, hej, tak uh, tí uh, Danielovi priateľia sa odmetajú pokoniť. So it depends on the story. Uh, Daniel's friends uh, refuses to bow down. Takisto uh, Daniel potom uh, ako odmieta vlastne stievať niekoho iného, alebo proste uh, odmieta sa vzdať, aby uctievalo Boha. Uh. Daniel refuses to uh, Uh, to refuse worship the true God. Potom je tam ešte Konštantín a tá Ester. A... Zničenie Jeruzalema a zjavenie 13. Tak zničenie Jeruzalema to už je v podstate dôsledok. To, že ako odmietol ten izraelský národ, odmietol Krista, tak to je už vlastne dôsledok toho odmietnutia. Destruction of the Jerusalem is uh, like uh, the, the dôsledok. Čo povedal dôsledok? Mm. Consequence. Consequence uh, of uh, refusion that, that the Israelite, Israelites refused God. So mm. the consequence is, is destruction of Jerusalem. What I see a common theme among all these. Čo ja vidím ako spoločnú tému vo všetkým tých, týchto príbehoch? It's worship. It's about worship. Je, je, že je to o uctievaní. And I think this is where Ellen White draws her point. A ja si myslím, že Ellen Whiteová tak tuto robí tú pointu. She says here in this test, question two, It's going to be about what day you're going to be worshiping God, Sabbath Sunday. Lebo v tejto skúške je to, že o tom, že ktorý deň budete uctievať Boha. V sobotu alebo v nedelu. Revelation 13 is about worshiping the beast. Zjavenie 13 je o uctievaní šelmy. Daniel 3 je o the worship of the statue. Daniel 3 je o uctievaní sochy. Daniel 6 je o worshiping the king. Daniel 6, uctievanie kráľa. The issue with Esther and Mordecai is also about worshiping the king. Uh, Esther a Mordecai je tiež uctievanie kráľa. Constantine was worshiping about Sunday. <coughs> Konštantín um, uctieval nedelu. I'm not so sure about the destruction of Jerusalem. Nie som si istá o zničení Jeruzalema. But I guess you could make the point that the test of worship was beforehand. Ale ja myslím, že by sme mohli urobiť pointu, že tá podstata bola predtým o uctievaní. Do you worship in the sanctuary which is left by God? Či uctievate vo svätyni, ktorá bola opustená Bohom? Or did you see the change of dispensation and you have become a Christian? Alebo vidíte zmenu epochy a stali ste sa kresťanmi. Would you agree, Peter? Súhlasíš, Peťo? Áno. Yes. And the, and the others? 
Do you see Další? It? Vidíte to? Ano. Yes. One more. One more feedback. Ještě, jeden, ještě jedna zpětná vizba. I also think you made it quite clear. Right. So, Ellen White uses stories which have a different context. Takže Ellen White používá příběhy, používá různé kontexty. Prediction about a son in law. Uh, can you repeat the sentence? Ellen oh, White uses stories which have a different context and uses them to prove her prediction about the son-in-law. Takže Ellen Whiteová používa tie rôzne príbehy, ktoré majú rôzny kontext a používa to na to, aby dokázala ten uh, prichádzajúci nedelný zákon. Yet there seems to be a common theme among them all, a common principle which you find in every one of them. A je to taký taká vzájomná, taký vzájom, spoločný princíp, ktorý je vo všetkých tých príbehoch. I suggest that's worship. A ja by som povedala, že je to uctievanie. And as good Adventists, ako dobrý adventista alebo adventisti, you know, worshiping God means to keep the commandments. Znamená, že teda uctievanie Boha znamená dodržiavať zákon, prikázania. That's from our conversation before Peter Hoff. A to je našej konverzácie predošlej, Peter Hoff. How many laws are there for us to keep? Koľko zákonov je pre nás, aby sme dodržiavali? Koľko prikázaní teda? Prikázanie je 10 prikázaní. Ten, ko- ten commandments, which all they are um, also in two, like simplified. And, and when we divide them in two, how how many do we have? I like tell me the division. A keď ich rozdelíme na dva, tak uh, koľko ich máme? Poz, poz mi to rozdelenie. Rozdelíme na dva. Ešte raz? Že keď tých 10 Sačne. prikázaní rozdelíme na tie dva, čo si spomínal, jo. tak ako ich rozdelíme? Mm-hmm. Jo, tak vztah, vztah s Bohem a vztah s človekem. Vztah s človekom. So it's a relationship with God and it's relationship with a human. Yes. Thank you. So we have... Áno, ďakujem. Takže my máme with the four and the six. Štyri a šest. The ten commandments about worship are about worshiping God. Takže tých deset prikázaní je o uctievaní Boha. And we have to worship the we have to worship through the four and through the six. A musíme ho uctievať skrze je 4 a je skrze 6. That is, uh, I suggest the underlying principle. A tu si myslím, že je taký základný princíp. So let's come back to Ellen White. Takže vráťme sa teraz k Ellen Whiteovej. Use the stories, different context, same principle. Uh, je tu viacero príbehov, viacero kontextov, rovnaký princíp. And she's predicting the Sunday law. A ona predpovedá nedelný zákon. So, I'll ask Janka. Takže opýtam sa Janky. Did the Sunday law ever come? Like Ellen White? Right. If the Sunday law ever come, like Ellen White predicted? Ellen White predicted the Sunday law. Did it ever come? Takže otázka je, že Ellen Whiteová mm, predpovedala nedelný zákon a prišiel ten nedelný zákon? Neprišiel. No. No, it didn't come. Takže neprišiel. So, we know that 
there is a second version of the great controversy. Takže my vieme, že je druhá verzia veľkého sporu. What year was that version published? I have a mind blank now. Uh, which version is published? Or what, what is the question? There is a second version of the great controversy published and I wonder in what year. Aha, je druhá verzia uh, toho veľkého sporu, kedy bola zverej vydaná. Zavodla som, ktorý to je rok. Pamätáte si niekto? It was 19 something. Bolo to 1900 niečo. Nineteen eleven, can that be? Yes, I think. 1911. So we Sim. have great controversy twice published. Takže my máme veľký spor dvakrát vydaný. And I know they did serve a, different purpose. a viem, že oni slúžili inému účelu. But think about this. Ale uvažujme nad týmto. Ellen White sees the development of a national crisis. Ellen Whiteová vidí vývoj tých, tej národnej krízy. Given, that's how it works. Je dané svetlo, pretože takto funguje. A great Ona napíše veľký spor. And we know of Jones A my vieme, že pre snahu A.T. Jonesa And time ten čas pokračuje. And 1911 there was an updated version of that book. A v 1911 bola updatenutá tá, tá taká tá nová verzia tej knihy. That more than 20 years later. A to je viac ako 20 rokov neskôr. They're predicting the son in law more than 20 years. Oni predpovedali nedelný zákon viac ako 20 rokov. Čo sa teraz stalo s týmto hnutím, Monika? What happens with this movement? Čo sa stalo s týmto hnutím? Národná reformná asociácia. Mm, I'm not sure. I think I don't know. Nie som si istá, myslím, že neviem. Ask Deniska, if she knows or remembers. Pýtam sa Denisky, či vie alebo pamätá si. Taky neviem. I also, I also don't know. Thomas? Uh, I also don't know. Radka? Radka? Čo sa stalo s tým národným reformným hnutím? No, ja neviem, jenom si myslím, že sa asi rozpadlo, ale nevím. Uh, I don't know, but I'm, I think that they, uh, they just... Uh, mm, dissolved? Know, dissolved. 100 points to Radka. What happens to this movement is that it sort of fades away. Takže máš pravdu, Radka, to, čo sa stalo s týmto hnutím, tak oni sa, oni sa proste roz, od, zanikli. I think an official end to this movement was in the 1930s. Oficiálny koniec tohto hnutia bol, myslím, v 1930 rokoch. But what we need to keep in mind is this movement, uh, this issue 
was causing a division in the nation, a crisis. Ale to, čo musíme my vidieť, je, že tento problém spôsobil pre národ problém, krízu. And the church had to take a stand on slavery. A církev sa musí postaviť tomu problému otroctva. Then we see this is fading away and a new issue is coming to prominence causing a crisis in the nation. A potom my vidíme, že tento problém sa prichádza sa pretvára do iného problému a prichádza ten spôsobuje krízu v národe. And the prophet is addressing it. It is, it is addressing head on that crisis. A prorok, on o tom hovorí, o tejto kríze. For 20 years she is predicting a Sunday law. 20 rokov ona predpoveda nedelný zákon. But what happens externally? Ale čo sa stalo externe? This is where Adventism just goes blind. Toto je to, kedy adventizmus proste to nevidí. The political issue, which was so prominent here, is starting to fade away. Politické problémy, ktoré boli také uh, výrazné tu, tak oni začínajú proste odchádzať. And what happens then to the prophet, to the prophetess? A čo sa potom stalo s prorokom, prorokyňou? What happens to her a few years after 1911? Čo sa stalo uh, pár rokov po, 9, po 1911? She was sent it to Australia? But, uh, that was before 1911. Uh, ja som povedal, že či bola poslaná do Austrálie, ale to bolo predtým 1911. So think about it, 1911, Alan White was already nearly for 60, almost 70 years in ministry work. Takže keď sa pozrieme na rok 1911, tak Ellen Whiteová už bola skoro 70 rokov v, v tej službe. So she must have been um, 27. She's, she's quite old here already. Takže ona tu už je dosť stará. What happens with her? Čo sa sa ostal? Zomiera. She dies. She dies. So because of space, I will take this away now here, our stories. Kvôli uh, miestu toto to zmažem. And I will take this four and six and put it underneath here. So here Ellen White dies. Takže tu Ellen White vás omiera. The movement is fading. The movement is fading. This movement. Aha. A toto, toto hnutie sa rozpadá. So the worship is about the four and the six. Takže uctievanie je o tých štyroch a šiestich. So the prophet is dying. Tak keď zomiera tá prorokyňa. And the movement is fading away and the politics of the United States is not so much anymore about are we a Christian nation or not? A takže keď zomiera tá prorokyňa a to hnutie NRA sa rozpadá a Tí politici už sú, neuvažujú nad tým tak, že či sme kresťanskí, alebo nie sme. But now a issue is Ale teraz prichádza uh, iný problém. So, when we see 1915, we know that we are actually in this time period in the crisis of the First World War. Takže keď vidíme ten rok 1915, tak vieme, že sme v tom časovom období Prvej svetovej vojny. A v tom období Prvej svetovej vojny 
uh, sú iné problémy, ktoré sa odohrávajú v Amerike ako v tej dobe uh, nedelného zákona. So this movement is fading away and different problems are taking over the politics of the United States. Takže toto hnutie NRA sa postupne vytráca a iné problémy prichádzajú do politiky, do politiky Spojených štátov. And the prophet is dead. A prorok z, uh, je mŕtvy. And what happens now to Adventism? A čo sa stalo teraz s adventizmom? A whole church is watching their prophet die. Celá církev sleduje, ako zomiera jej prorok. And they hated her, but yet she gave also a lot of stability to the church. A oni ju nenávideli, ale stále ona dávala veľa stability do církvy. When the prophet is dead, it leaves off the question, where does the church head to now? Keď, je, keď zomrie prorok, tak vzniká tu otázka, kam teraz povede, bude, povede tá církev. And here at this point, you have two options now. A teraz v tomto bode tu máme dve možnosti. What are the two options now? Aké sú tie dve možnosti? Dies. Prorok zomiera. Now we have two options as a church. Takže máte dve možnosti ako církev. Monika, what are the two options you have? Monika, aké sú tie dve možnosti, ktoré máš? You have been as a church, you have been predicting over almost 30 years a Sunday law. Ako církev si predpovedala 30 rokov nedelný zákon. Now the prophet is dead. What do you do? Tera, teraz je prorok mŕtvý, tak čo urobíš? What are your options? So I either anxiously hold on to what the prophet was saying. Takže buď sa budem úzkostlivo držať toho, čo po, povedal prorok. Or I have to wait for God to bring another light or a new prophet. Alebo budem čakať na Boha, ktorý dá nové svetlo alebo nového proroka. I don't know if those are the options that you meant. <laughs> Neviem, či toto sú tie možnosti, ktoré si myslela. I want to ask uh, Radka if she would agree with Monika. Chcela by som sa spýtať Radky, či súhlasí s Monikou. Áno, mne sa moc líbí to, co říká Monika. Yes, I like what Monika says. And Janka, do you agree with Monika? Janka, ty tiež súhlasíš s Monikou? Áno. Áno? Yes. So, Or what... maybe I uh, change it a little bit. <laughs> Možno, to tro... <laughs> <laughs> Možno to trošku zmením. Okay, what do you want to change? So one option would be those two that I said together. Takže jedna, odpoveď by bo, jedna možnosť by bola tie dve, ktoré som povedala e, ako spolu. That uh, we anxiously hold on to what prophet is saying until we get another light. Že budeme sa držať e, úzkostlivo to, čo povedal prorok, až dokým nedostaneme ďalšie svetlo. And the other option could be uh, to fall away and do our own thing. A druhá možnosť by bola odpadnúť a urobiť si, e, vlastne, robiť si vlastné veci. The, the... Okay. <laughs> okay. So in... Ja mám myšlenku, že tá jedna cesta, tá otázka byla, kam pôjde církev, tak tá jedna cesta, že sa vráti k protestantizmu. So the question was where church will go and uh, one way could be that they would go back to the protestantism which would be a falling away čo by bolo odpadnutie i think that was what monica was saying it just depends on if you go into the world or if you go back to protestantism 
je toto, myslím, čo hovorila Monika, že buď pôjdu do protestantizmu alebo do sveta. Would you agree with that, Deniska? Súhlasila by si s týmto, Deniska? Jo, ja som to asi neslyšel. No, súhlasím. Um, yes, I agree. So you have an option of falling away. Takže máme tu uh, tu možnosť odpadnutia. You return to the world or the Protestant church. Vrátite sa do sveta alebo do protestantskej církvy. Or you hold on to the sign. Alebo sa budete držať tým tých znamení. Which in this case is the Sunday law. Čo v tomto prípade je nedelný zákon. Ellen White uses the Sunday law as a sign of the time that Christ's return is imminent. Ellen White používa nedelný zákon ako znamenie času, že Kristov príchod je blízky. Maybe I haven't made that clear beforehand. Možno som to predtým nepovedala jasne. A to je no, ten zámer nedelného zákona, aby sme videli prorocky, ako blízko je ten čas Kristovho príchodu. Takže Buď odpadnete, alebo budete sa pridržiavať tých znamení, ktoré, čo je nedelný zákon. Or you look for the next sign. Alebo budete hľadať ďalšie znamenie. The prophet is dead. The prophet... Prorok je mŕtvy. The prophet cannot watch external events anymore. Prorok už nedokáže sledovať tie externé udalosti. A církev je daná bokom, alebo nechaná bokom. Čo budú oni robiť? And Peter Hoff, what option of these three did Adventism choose? Peťo Hoff, ktorý, ktoré z týchto troch možností si vybral Adventismus? Were they just disconnected? Um, I'm not sure because I saw some movements there. A neviem, či nevypadli. Maybe you could ask Peter again. I'm not sure if they heard it. Peťo, neviem, či si počul, že ktoré, že ktoré um, z týchto možností si vybral adventizmus. Ktorú z týchto možností si vybral adventizmus? Z tých troch. Peťo Hoff. So Adventism, Adventism chose the second one to you know, hold on to the signs of prophet. Yes. So I I agree. Adventism choose this option here. Takže Adventism si zvolil túto možnosť. They didn't want to fall away. Oni nechceli odpadnúť. Ale oni sa držali to je toho posledného znamenia, ktoré prorok dal. And the years pass, and the years pass. A potom prešli roky a roky. Máme prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu a máme studenú vojnu. And political movements rise and fade away. A politické hnutia povstali a zanikli. Turning point after turning point, crisis after crisis. Prišli krízy za krízami a body obratu. And here we are in our day and age. A tu sme v tej našej dobe. And everyone would still hold on to a political crisis which took place 160 years ago. 
A adventizmus sa stále drží politických kríz, ktoré sa udiali pred 160 rokmi. So if adventism would be true to adventism, Takže ak by adventizmus bol pravdivý k tomu adventizmu, they would k sebe, have to interpret the signs of the times. Tak oni by museli uh, interpretovať tie znamenie doby, znamenia doby. What they blindly do is just holding on to the last sign given by the prophet. Ale to, čo oni robia, je, že sa držia tých, toho svojho posledného znamenia, ktoré dostali od proroka. Like Ale to, čo mali byť schopní pochopiť, je, že prečo ona urobila také, uh, také predpovede, ako urobila. By, um, watching external events causing a crisis or being a crisis, tým, že mali sledovať uh, externé udalosti, ktoré spôsobujú tieto krízy. A to svetlo, ktoré Boh dáva, je o predpovedí nedelného zákona. The, when 1915 came about, A keď prišiel 1915 rok, it would have been better if they choose option number three. Bolo by lepšie, keby si vyberú uh, možnosť číslo 3. Because movements, political movements have come and gone. Pretože politické hnutia prišli a odišli. And with it, the crisis, the turning points have changed. A s tým sa zmenili aj tie krízy alebo body obratu. And today, a dnes? Today, since 1989, od 1989, since 1989 what is the crisis of the world? Čo je kríza sveta, svetová? Aká je tá svetová kríza? Thomas. Uh, so question is from the year 1999 what is the crisis of the world what is our generation battling over what is our culture war in this generation takže aká je naša kultúrna vojna v tejto generácii if you look externally and internally ak sa pozrieš externe aj interne Uh, do you mean uh, gender problem? You tell me. When you look at external crisis in the world. Uh, ja hovorím, že myslíš, že myslíš ten problém rodu? Uh, keď sa pozrieme na ten vonkajší aj vnútorný uh, svet. So yes, I would say that prob- it's a problem with patriarchal system. That's the problem of our time. Yes. So here we have also a movement. Takže ja som povedal, že je to ten patriarchálny systém je problém našej doby. Takže tu máme tiež hnutie. But this is about gender. Ale toto je o rode, rode. Gender meaning um, sexism and homophobia. Uh, rod znamená sexismus a homofobia. Encompassing under the term gender. To, pa, to platí, alebo to, v, uh, zap, to je v tom termíne uh, rodu. And now you have a problem. A teraz máme problém. Adventism for all these years have just simply hold on to that sign. Adventismus po všetky tieto roky sa držali tohoto znamenia. It was designed to address a political problem or crisis in their day and age. Bol to, bolo to znamenie, ktoré hovorilo o politickej kríze alebo vode obratu v tom ich v tejto dobe. That in our 
Ale v našej generácie, generácii to už tak nefunguje. We have a different subject, a different political crisis going on. Pretože my máme inú tému, máme iný politick, inú politickú krízu, ktorá prebieha. And now Adventism is again confronted with what shall they do? A teraz je Adventismus opäť konfrontovaný s tým, čo by mali urobiť. Will they hold on to the old sign? Budú sa oni držať starého znamenia? Which has become tradition? Čo sa stalo tradíciou? Which has become their god made in their own image? Čo uh, sa stalo, že urobili si Boha na svoj vlastný obraz? Alebo urobia tak, ako Ellen Whiteová urobila, alebo každý ďalší prorok. The times they live in, vzhľadom na čas, v ktorom žili. The and the crisis, vzhľadom na ten, tie body, body obratu a krízy. And expect God to give light for that particular crisis. A očakávať, že Boh dá svetlo na tú konkrétnu krízu. A few years ago, I guess the political crisis was not as obvious as it is today. Today it's so obvious. Pred pár rokmi tá politická kríza nebola taká očividná, ako je dnes. Dnes je veľmi očividná. The job of Adventism to discern the signs of the times, all every small little bit. Uh, sorry, the job of Adventism is to discern the signs of the times. Takže práca Adventizmu je, aby boli schopní rozpoznať tie znamenia doby. Every small development, it's their job to recognize. Každý malý vývoj uh, je ich prácou, aby, aby to rozpoznali. And when they see the of our day and age, a keď vidia tú krízu v našej dobe, we that there comes light, tak that mali by očakávať, že prichádza svetlo na tú konkrétnu krízu. But Adventism is choosing still option two, to hold Ale... Ale adventizmus si stále vyberá tú druhú možnosť, aby sa pridržiavali tých uh, minulých znamení. And why do they do that? A prečo to oni robia? What's going on here, pretože to, čo prebieha tu and the light given, a to svetlo, ktoré je dané, Uh, doesn't fit or, or yeah, okay. fit their expectations. To, to nenaplňa tie ich očakávania. It doesn't fit their God. It doesn't fit their theory about the son in law. Nenaplňa to uh, očakávania o Bohu alebo o tej teórii, aký má vyzerať, ako má vyzerať nedelný zákon. Here they would have to say, sorry, we've been wrong the last hundred years. Tu by museli povedať, prepašte, milili sme sa posledných 100 rokov. But they don't do that, a oni to neurobia. Pretože oni si vytvorili tu uh, svojho Boha na svoj vlastný obraz. And they uphold this theory, a oni vyvyšujú túto teóriu a udržia sa tej teórie. By every little bits and pieces they interpret according to their worldview, to their culture. Každými takými uh, kúskami teórie, ktoré interpretujú v tej, svoje, v tej svojej kultúre. And Adventism is starting to be full of conspiracy theories. A Adventismus začal byť plný konšpiračných teórií. Here. For Ellen White it was obvious and clear for everyone seen that a son-in-law would come. Tu v dobe Ellen Whiteovej to bolo jasné pre každého, že ktorý, všetci mohli vidieť, že prichádza nedelný zákon. Everyone could see the political developments. 
každý videl ten politický vývoj a tie kultúrne vojny. A tak ako v každej inej kríze. Ale zrazu tu je to všetko skryté. A sú tie tajné nejaké tie snahy vytvoriť nedelný zákon. Ale toto, tak toto nehovorila Ellen Whiteová, že takto bude vyzerať nedelný zákon. If we would be true Adventists, Ak by sme boli praví adventisti, we would that we need to make a cut, tak my by sme rozpoznali, že musíme urobiť strich. Sorry? Prophet, the is dead, pretože prorok je mŕtvy. And there is a different turning point, a different crisis. Uh, a, a je iný uh, bod obratu alebo iné, iná kríza v tejto dobe. And we would, uh, would have to expect light about, uh, upon this crisis. A my by sme mali očakávať svetlo ohľadne tejto krízy. And recognize the signs of the times. A rozpoznať to znamenie času. Know them and interpret them. Poznať tie znamenia a interpretovať ich. And then live according to that light. A potom žiť na základe alebo podľa toho svetla. So I agree with Monica when she said in the beginning. Takže ja súhlasím s Monikou, čo povedala na začiatku. When she said it's about equality. A čo hovorila o rovnosti? A true Adventist lives equality. Pravý adventista žije rovnosť. Because a true Adventist would recognize the turning points and the crisis in their day and age. Pretože pravý adventista rozpoznáva tú krízu a ten bod obratu v jeho dobe. And would expect uh, That light would be given about that crisis. A očakával by, že bude dané svetlo ohľadne tejto krízy. And would accept that light and live by it. A príjme toto svetlo a bude podľa neho žiť. So it is true, 18 million people are wrong. Takže je to pravda, že 8 miliónov ľudí, 18 miliónov ľudí sa mýli. And only a very small group is correct. A iba veľmi malá skupina ľudí má pravdu. We at Israel, Pozreli sme sa na starý Izrael. And Ellen White keeps repeating herself that ancient Israel, like it was in ancient Israel, it will be with modern Israel. A Ellen Whiteová sa opakuje, keď hovorí, že tak ako to bolo so starým Izraelom, tak to bude aj s moderným Izraelom, adventizmom. Ancient Israel would rather keep the laws of Moses Starý Izrael radšej zachovával zákony Mojžišove and to accept Christ. Ako by prijal Krista. So they choose, they choose, uh, their own God. Takže oni si vybrali svojho vlastného Boha. And crucified Christ. A, kru, uh, a ukrižovali Krista. Because he didn't meet the expectations pretože on um, akoby uh, nenaplnil tie ich očakávania. A oni sa rozhodli, že budú sa držať to, tých starých znamení a nehľadali tie nové. And that's why they were left with st- still the burning desire that the messiah would come eventually one day a to je dôvod prečo oni odišli uh, a stále mali túto túžbu že jedného dňa príde mesiaš but he was there they just didn't want him ale on prišiel ale oni ho nechceli so is adventism a rovnako je to s adventizmom they read a keep up the tradition about the son-in-law 
Oni sa držia tých tradícií ohľadne nedelného zákona? Then to reconsider and see that today there are different signs. Radšej sa toho držia, ako by to znovu prehodnotili a uvedomili si, že dnes sú iné znamenia. They would rather keep up a Sunday law or... A oni radšej by sa držali toho nedelného zákona a zachoval... Áno. Then accept a test about equality. Ako by prijali tú skúšku ohľadne rovnosti. Because it doesn't meet their expectations pretože to nenaplňa ich očakávania. The problem is just, ale problém je, Adventism has lost the way, že adventizmus stráti svoju cestu. Oni si myslia, keď nás obvinujú, že hovoríme iba o politike a ne, nemáme už Ellen Whiteovu, They think they actually defend Ellen White and the Bible. Oni si vlastne myslia, že oni obraňujú Ellen Whiteovu a Bibliu. But the truth is they haven't understood how the Bible or Ellen White work. Ale pravda je, že oni nepochopili to, ako funguje Biblia a ako funguje Ellen Whiteová. Ellen White used the principle about worship. Ellen Whiteová používa princíp uh, uctievania. Isn't that the ultimate test in the great controversy, worship? A, nie, a to, je ten, uh, to je ten test, alebo tá skúška v, vo veľkom spore, je to uctievaní. The problem is, it's not about Sunday, uh, Sabbath and Sunday anymore. Problém je, že to nie je už o sobote alebo a nedeli. It's not about the four at the moment. A nie je to o týchto štyroch. Time and circumstances have changed, as Ellen White says. Čas a okolnosti sa zmenili, tak ako hovorí Ellen Whiteová. The Sabbath is to be kept. A sobota musí byť zachovaná. But we're 160 years further down the road. Ale my sme 160 rokov ďalej. And we have to consider the crisis of today. A my musíme zvážiť tú krízu dnes. And the crisis is again about worship. A tá kríza je opäť o tom uctievaní. But now it's about the six. Ale teraz je to tých šest. Je to tých šiestich. And we, who understand how Ellen White operates, a my chceme rozumieť to, ako Ellen Whiteová operuje, funguje, go back to the prophets, to Ellen White, a chceme ísť naspäť k prorokovi Ellen Whiteovej. We can take the stories. A, sorry, we can go back to the prophets, to Ellen White. We can. We can. Yes, we can. Okay. Takže my môžeme ísť naspäť k tomu prorokovi Ellen Whiteovej. And we can use these stories to make our point for our day and age, for our crisis we are facing today. A my môžeme použiť tieto príbehy v našej dobe a použiť to na tú našu krízu, ktorej čelíme dnes. Rovnako ako to urobila Ellen Whiteová, keď išla do Biblie a vzala tie príbehy Daniela a Esther a tak ďalej. So we can go back Takže my sa môžeme vrátiť k Ellen Whiteovej a k tomu, čo ona hovorí o nedelnom zákone. We'll take the underlying principles. A môžeme zobrať to ako základný princíp. We won't take the crisis of that Takže keď chceme pochopiť nedelný zákon, we can go back to Ellen White. môžeme sa vrátiť k Ellen Whiteovej. She said about the law. To, čo ona hovorí o nedelnom zákone. But of just copy it, like does, 
ale namiesto toho, aby sme to len skopírovali a opakovali to, tak ako to robí adventizmus, we just take the underlying principle, tak my len vezmeme ten základný princíp. Just like Ellen White did with the other stories. Tak ako to urobila Ellen Whiteová s tými inými príbehmi. And we will take the principle of what Ellen White says about the sun at all. A my vezmeme ten, ten princíp, ktorý Ellen Whiteová hovorí o nedelnom zákone. And we will bring it here. A prinesieme to sem. So topics like the seal of God, the sign of following God, the mark of the beast and so on. Takže témy ako znamenie, uh, pečať Božia alebo znamenie šelmy a tak ďalej. We can learn from it from this time period and what Ellen White says about it. Môžeme sa z toho naučiť, z tohto časového obdobia, to, čo o tom hovorí Ellen Whiteová. To Ale musíme zvážiť aj to, že je to rozdielna kríza, ktorá je dnes a ktorá bola vtedy. A musíme to korektne aplikovať v našej dobe, na základe tých znamení, ktoré máme, ktoré vidíme dnes. We could go on and on. Mohli by sme ďalej pokračovať. I guess now we actually would enter our time period. A ja si myslím, že teraz sme vlastne vstúpili do tej našej doby. And we could trace history. A môžeme sledovať tú históriu. And see how how gender has become or is the issue the crisis of our day and age a vidieť ako uh, rod je problém alebo ako je rod uh, tá kríza v našej v našej dobe the issue is about abortion ten problém je ohľadne alebo problémy sú ohľadne potratov about um, women rights, LGBTQ rights. Ohľadne ženských práv o právach, tie problémy sú o právach LGBT komunity. All these things, they have not just popped out of nowhere and suddenly are a crisis. A tieto veci zrazu len tak nevyskočili, zrazu z ničoho nič a ukázali sa ako kríza. If we would be true Adventists, we would trace every single little step. Ak by sme boli právi adventisti, tak by sme boli schopní sledovať každý jeden malý krok. And we would see that from 1999 onward it was already defined as a culture war. A my by sme videli, že od od 99. to bolo definované už ako kultúrna vojna. And that culture war was growing and growing and it's full on in the open now. A tá kultúrna vojna rastla, rastla, rastla a je to, je to teraz úplne rozvinuté a otvorené. Everyone is tested and everyone has to take a stand. Každý je skúšaný a každý musí uh, zaujať stanovisko. And Adventism should, they won't, but they should really reconsider if they want to stick to a sign which is out of date. Adventismus by mal prehodnotiť uh, Adventismus by mal prehodnotiť, že či sa majú či tie uh, znamenia doby nie sú už mimo dátum alebo um, True Adventism will see the signs of the times, know them interpret them and live them. Pravý adventista by videl znamenia doby a vedel by, teda by ich poznal, vedel by ich interpretovať a podľa nich aj žiť. Are there any thoughts or questions? Sú nejaké otázky alebo myšlienky? Yes. Yeah, go ahead. <coughs> so, 
In the time of Millerites, it was very obvious that the crises were about um, slavery. Like everybody could see it. V čase Milleri toto bolo veľmi očividné, že kríza bola ohľadne otroctva. Všetci to mohli vidieť. Uh, whereas now, uh, if I wasn't in this movement, I would not think that there are crises about gender. Ale dnes, ak by som nebola v tomto hnutí, tak uh, nebola by som schopná vidieť, že tá kríza je ohľadne rodu. Like there are so many fights and crises uh, that there are out there. Uh, like this, is, this seems to be only one of many. Pretože dejú sa mnohé krízy a uh, mnohé krízy, ktoré prebiehajú a toto vyzerá, že je len jedna z nich. Um, so to me today it doesn't seem to be so obvious as it was at the time of Millerites. Takže pre mňa dnes to nevyzerá také očividné, ako to bolo v čase Milleritov. And the other part of the same question uh, is from the other side. A druhá, druhá časť rovnaké otázky je z druhej strany. <coughs> uh, conservative Adventists are able to find many signs that the Sunday law is being prepared. Konzervatívni adventisti nachádzajú mnohé znamenia, že nedelný zákon uh, je pripravovaný. Like many years ago um, the Pope was saying that we need uh, a family time, the, there should be a time for a family. Ako napríklad pred niekoľkými rokmi pápež hovoril, že mal by byť uh, čas ustanovený pre uh, trávenie s rodinou. Uh, today it's all about uh, uh, we need to help climate and have one day off in the week. A musíme pomôcť klíme a musíme mať jeden deň uh, v týždni voľný. Uh, so I just want to ask, uh, to me it seems like if you want to see the signs, you will see them on both sides. Takže pre mňa, ak chceš vidieť znamenia, tak budeš schopná vidieť na obi dvoch stranách. Uh, there's not something so clear as there was uh, at the time of Miller rights, like there is a civil war about slavery. Takže nie je to niečo jasné, ako to bolo v čase Milleritov, keď uh, mali občianskú vojnu o ohľadne otroctva. If you can when we comment look, on that. When we look back at history, Keď sa pozrieme späť do histórie, we think it's clear. myslíme si, že je to jasné. We know the of these Pretože my vieme výsledok týchto vecí. Ale myslím si, že ľudia, ktorí žili v tomto časovom období, tak pre nich to nebolo také jasné. They were just in a culture war like we were today. Oni sa nachádzali v kultúrnej vojne tak, ako sa nachádzame my dnes. They were confronted with, uh, with two information streams and they had to decide which stream would they believe. Oni takisto boli konfrontovaní dvomi informačnými prúdmi a museli sa rozhodnúť, ku ktorej, ktorej strane budú veriť. And depending what stream you agreed to believe, a v závislosti od toho, ktoré, ktorému prúdu sa rozhodneš veriť, you will or things, signs, to that stream, to your culture, to your Budeš interpretovať tieto, uh, tieto znamenia, tieto uh, udalosti, ktoré sa dejú a budeš to interpretovať pod tej kultúre. The South interpreted events differently as did the North. A uh, ten juh interpretoval tie udalosti inak, ako to robil Sever. And people had followed and did the same. A ľudia na, to následovali a robili to isté. About your first question. A ohľadne tvojej prvej otázky. Millerites didn't focus here on the external. Millerity sa nesústredili na externé. Oni, oni si mysleli, že všetko, čo musia urobiť, je, že sa majú sústrediť na vnútorné veci, že prichádza Kristus. A 
And that is also the tradition of conservative Adventism. A to je tiež, uh, to je tiež to, ako rozmýšľa konzervatívny adventizmus. Here and there, they like to pick up news, which they interpret that these are signs for the son-in-law. Oni občas si vyberú nejaké správy, ktoré oni interpretujú, že toto sú dôkazy nedelného zákona. The big portion of the time, conservative Adventists teach, don't look to the external. Don't get involved in politics. Who cares? They're all corrupt. Ale vo väčšine svojho času konzervatívni adventisti učia, nepozerajte sa do vonkajšieho sveta, nezáleží na tom, oni sú všetci skorumpovaní. To, čo učí Walter White, téza, antitéza. And behind it all is anyway the Pope, and this is just a whole theater and you are being played. A za tým všetkým je aj tak, za tým celým je aj tak pápež a toto je len divadlo a všetci to, všetci len hráte v ňom. Would you have an opinion about which party is the correct one, which law would be the correct one, um, and so on. A, uh, sorry, the opinion, can you repeat the sentence? Why would you have an opinion on which party is the correct one? A prečo by si mala názor, že ktorá strana má pravdu? What would be a, a good um, what would be a good court appointee or what would be a good political person and so on? Že ktorý by bol ten dobrý politický, nejaká politická osobnosť alebo niekto, kto sa uchádza o sudcu. What you should focus on is the love of Christ and the more you pray and behold him, your character will change into his image. A všetko, čo by sme sa mali, alebo čo by si sa mala sústrediť na čo je na lásku Krista, na to, aby sme sa mu podobali. The example of Ellen White, I suggest, change, um, teaches us differently. Ale príklad Ellen Whiteovej si myslím, že nás učí iné. Her prediction about the Sunday law proves that she was watching extra external events. Jej predpoveď uh, nedelného zákona dokazovala, že ona sledovala tie externé udalosti. Realized the signs of the times that Christ comes back soon. A ona rozpoznala tie znamenie, tie znamenie času, že Kristus sa vracia čo skoro. Here Adventism Conservative Adventism says, don't look outside. A tu konzervatívny adventismus hovorí, nepozerajme sa von. And if you look to the external, then just with the glasses of the Sunday law. A ak sa pozriete na externé veci, tak um, robte to len s tými uh, okuliarmi nedelného zákona. But look, look how much to uphold the Sunday law theory a vyzdihovať túto teóriu nedelného zákona. How much compromise you have to do and how much twisting in the Adventist message you have to do. A koľko musia robiť kompromisu a koľko ako musia uh, akoby pretočiť to posolstvo adventizmu. If you, you, you are starting to be against the climate change. Uh, bude musí byť opro, uh, proti tomu globálnemu oteplovaniu. You are upset at the apostasy of the world. Uh, uh, upset, angry because of the apostasy of the world. Si nahnevaná kvôli odpadnutiu toho sveta. What is that apostasy? A čo je to odpadnutie? It's um, LGBTQs and that women want equal rights. Je to LGBTI a že ženy chcú rovné práva. And you have to believe in a whole lot of conspiracy theories. A musíš tiež veriť veľa konšpiračným teóriám. Which, um, which uh, support sexism, homophobia, racism and 
ktoré podporujú sexizmus, homofóbiu, rasizmus a antisemitizmus. You will believe in the secret new world government. A budeš veriť v tajný, uh, tajný uh, tú novú svetovú vládu. The Rothschilds, the George Soros, the Bill Gates. Rothschildovci, George Soros, Bill Gates. You believe in the Illuminati, in the Freemasons. Veriť v Illuminátov uh, a Slobodomurárov. And what is written none of that? A Ellen Whiteová nepíše o ničom z tohto. Keď ona, hovor, keď ona hovorí o tajných spoločnostiach, hovorila o Ku Klux Klan a nie o iluminátoch alebo Slobodomurároch. A nie je to ani v spojitosti s nedelným zákonom. Ale pre adventizmus, ktorý stále uh, vyzdvihujú túto teóriu nedelného zákona, tak oni uh, do toho stále idú a vyzdvihujú to. When we trace, when we trace a lot of these conspiracy theories, we come to Chedadaya Moors. Keď sme sledovali tieto konšpiračné teórie, tak prišli sme k Jedediah Morsovi. A myslím, že adventism doesn't realize, didn't realize. OK, takže myslím si, že adventizmus nerozpoznal, že oni, odpad, oni prišli do tohto odpadnutia. By upholding the theory about the Sunday law, they've gone right back to Protestantism. Tým, že oni vyzdvihujú to, tento nedelný zákon, tak oni sa vrátili do odpadlého protestantizmu. When you take this option, Keď then, zoberiete túto možnosť, then you are upholding Adventist... Hmm, tradition would be the wrong word now, but you are upholding Adventist faith tak budete vyzdvihovať, uh, vyvyšovať tú adventnú vieru. And you are the duty of A vyvyšovať tú povinnosť adventizmu. And you are, you are using also what White has done. A používať tiež to, čo robila Ellen Whiteová. Recognizing the signs of the time rozpoznanie tých, toho znamenia, tých znamení doby. Question, Pomohlo to, Monika? Yes, thank you. Áno, ďakujem. Is there Or... Sú ešte nejaké otázky? <clears throat> As the, as the question about the seal, Sabbath being the seal and Sabbath being the sign, has that been answered? Bola zodpovedaná tá otázka, že sobota je pečať a the question that Sabbath is the seal and what's the other thing? The sign. A že sobota je znamenie? From Monika and Peter Kovacic. Uh, Monika Petrokovačik. Uh, so, do we believe that Sabbath still is a sign um, between God and his people? Takže veríme, že sobota je stále znamenie medzi Bohom a Božím údom? This is my opinion. Everyone can correct me. Toto je môj názor, môžete, dom- môžete ma opraviť. Sometimes it's not about saying something, but rather the way we emphasize it. 
Niekedy to nie je o tom, ako to hovoríme, ale ako to zdôrazňujeme, alebo... Which makes it correct or incorrect. Čo z toho robí buď správne, alebo nesprávne. Is the Sabbath the sign that we keep God's commandments? Sure. Je sobota znamenie, ktoré uh, dokazuje <coughs> poslúžnosť Božiemu zákonu? Áno. When God places the focus and the test on the six, on equality, keď Boh dáva uh, zameranie na, ten, na tých šesť uh, prikázaní alebo na tú rovnosť, and we still keep focusing on the Sabbath, a my sa stále sústredujeme na sobotu, In that perspective. alebo na tie štyri z tej perspektívy. I think I the is not the sign. Ja myslím, že ja by som povedal, že z tohto ohľadu uh, sobota nie je znamenie. God's and God. Medzi Božím údom a Bohom. Znamenie je, či dodržiavate alebo mm, prechádzate tou skúškou pr- prítomné pravdy. Equality. Rovnosť. But only because you take the present truth test and emphasis. Ale pretože mm, sorry, only because you take the present truth ale len preto, že beriete túto, tento test skúšku prítomnej pravdy, It undo that one. ale automaticky to nezruší toto. I think it's a of our to to our Myslím, že je to mechanizmus našich nepriateľov, ktorí sa snažia zničiť naše posolstvo. Uh, we are not according to our white anymore. Pretože potom povedia, že my už nežijeme podľa Ellen Whiteovej. And I would answer and say yes. And what did Paul do to Jeremiah's words? Ja by som povedala áno, Pavol uh, použil Jeremiášove slova. About the new government, govern, new covenant. Uh, ohľadne novej zmluvy. He quote quotes Jeremiah and then puts a present truth emphasis on it. On cituje Jeremiáša a potom dáva uh, na to tú prítomnú pravdu. Does this help, Monika? Pomohlo to, Monika? Yes. Áno. That one, one doesn't do away with the other. Yes. Mm-hmm. Somebody stands up, it's my opinion, if somebody stands up and says Sabbath is the sign, neglecting equality, I would say you are wrong. Ak niekto povie, že uh, sobota je znamenie, uh, neglecting, uh, I don't know, neglecting is... Zanedbávajúc. Uh, zanedbávajúc rovnosť, tak potom by som povedal, že sa mýli. And me saying that doesn't neg- doesn't do away the fact that we're still required to keep the Sabbath. A neznamená to, že, uh, že nie je na nás požiadavka, aby sme zachovávali stále sobotu. Peter Kovačič, was your question answered about the seal? Peťo Kovačič, tebe to zodpovedalo na tú otázku o hľadne pečati? Tak rozumiem tomu tak, že vlastne, že v tejto dobe je ten problém, tá rovnosť, no, že tá skúška, tá, to, to zameranie je e, na tieto súčasné problémy. No. Ale vidím stále, tu, že, že e, tá sobota má význam, ako že tiež. Ale to, to rozhodujúce je vlastne, tá rozhodujúca skúška pre nás je vlastne akože rovnosť. So I understand that in our time the, the issue is equality and uh, I but I understand that uh, the Sabbath is still something we have to keep but the issue is about uh, equality in our time. So what would be the seal about? 
Takže o čom by bola tá pečať? Back here it was the Sabbath. Tuto to bolo o sobote. A tu? Neviem, ako by som nazval tú, peča, tú pečať. Mne stále, keď sa pozriem na, na, ten, na, na tie rané spisy, tak tam tiež, ako tá, tá podstata tam bola to otroctvo. A, a napriek tomu v tej kapitolke, ako znamenie šelmy, a to je vlastne tam bola ako, ako tá nedela, ale tak... um... <laughs> uh, okay. to Neviem, Monika, vedela by si pomôcť s prekladom teraz? I'm not sure how uh, I would call the seal, because when we look at the early writings, we see that <clears throat> the main topic was about slavery, but uh, still uh, when you turn the page to the chapter of the uh, uh, Mark of the Beast, it talks about Sunday. Sorry? Is that what Peter said? Or is yes. That what That's okay. Mm -hmm. So what would that mean? Uh, to be the znamenal. Of the uh, of the uh, tom období pred tým rokom 1863. Ako? Že, že vtedy, ako v, v tom období pred tým rokom 1863? Uh, in that period uh, before 1863? So you mean what, what it would mean in that period before 1863? When he emphasizes that on early writing, you turn the page and one time she uses, talks about slavery and the next page she talks about Sunday. Uh, what does this mean? What does he mm -hmm. say about it? Že keď zdôrazňuje, že Ellen Whiteová na jednej strane vo, v, hovorí o z otroctve a potom hovorí o nedelnom zákone, že čo to znamená, že ako to chápeš? No ako, ako keby sa to nevylučovalo, že ten v podstate, že jedno nevylučuje druhé, že je dôležitá aj tá sobota a dôležité je aj ten, ten problém tej doby, to otroctvo. No. A v podstate to bola skúška pre ten ľud, vlastne to bolo pred tým rokom 1863, vlastne keď mal Christus Christ, tak ho, hovorí o tej skúške ako vlastne ako o trodstve, ale je tam aj, aj tá sobota, no, že nie. Mm. Ale ne, no, neviem, či... Asi tá, tá väčšia skúška bola v tej dobe toho trocku, no. Tak so I think that the bigger um, test was about uh, slavery, but it also it's important the Sabbath, but I don't remember much of he, what he said anymore, <laughs> because my... my My memory is too short when I'm translating. I realized. So maybe Monica can help me. So he was saying that one does not exclude the other. So the test was about slavery, but the Sabbath state as important issue as well. Mm -hmm. <clears throat> 
I think what he's trying to say is that uh, we still see Sabbath in the time of in the time of slavery as well. Do, do you know what I mean? Yes, and I would say of course, because here you have a whole bunch of Sunday keepers, and they just are beginning to keep the Sabbath. Just checking. Sorry about that. Monika, preložila by si to, prosím ťa? Uh-huh. Uh, uh, áno, jasné, že vidíme tú sobotu aj pri tom otroctve, lebo tam je kopu vlastne tých, ktorí dodržiavajú nedelu a oni iba začínajú dodržiavať sobotu. <coughs> Sorry. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, I translated you. I'm careful with the subject because of the following reason. Ja som s touto témou opatrná kvôli tomu. Ellen White is here in the dispensation of two attempts of Christ coming back. Že Ellen Whiteová žije v epoche, kedy sa Kristus mohol dvakrát vrátiť. And she is going through two national crises. A prechádza cez dve národné krízy. and the NRA movement. Otroctvo a hnutie NRA. So, and I'm not sure how much of that will affect her writings in putting things sometimes together. Nie som si istá, ako by toto malo dopad na tie spisy, že niekedy nejak veci spojila dohromady. Great controversy. She doesn't any longer speak about slavery. Vo veľkom spore už nehovorí o otroctve. When we come to us here, keď prídeme sem, two dispensations like they did here. My nemáme takto spolu dve epochy, ako to mali oni. And another reason why I'm very careful with this is, a druhý dôvod, prečo som opatrná je, because of the, the controversies in this movement. Kvôli takým sporom v tomto hnutí. Uh, members or people are trying to find every little possible loophole to escape the full and deep emphasis of equality. No, členovia sa snažia nájsť každú takú škárku, ktorej by mohli nejak uniknúť vlastne tomu, že ako dôležitá je dôraz na tú rovnosť. And one of it is is that we are forgetting about the Sabbath. A jeden z tých argumentov je, že zabudáme na sobotu. And there is another, or there was at least another push in the movement from members where they suggested that we don't really have to keep Sabbath anymore, which is wrong as well. No potom je tu druhý tlak od um, vlastne členov, ktorí zase hovoria, že už nemusíme to držiavať sobotu a to je tiež nesprávne. When you stand in front of an enemy of equality, keď stojíme pred nepriateľom rovnosti, I personally do not like to compromise on the emphasis of equality. Ja nerada robím kompromis v tom dôraze na rovnosť. And I think sometimes when we say equality is the test, but Sabbath is still important. It, it, depending on the conversation and the context, it sounds to me like a compromise on equality, on the emphasis on equality. Niekedy, keď povieme, že rovnosť je skúška, ale sobota je stále dôležitá, závisí o tom, že aký je ten rozhovor, ale niekedy mi to prípada, že to je ako kompromis s dôrazom na rovnosť. Because when we read and white writings about The Sunday law. Keď čítame spisy Ellen Whiteovej o nedelnom zákone, such a unique emphasis on the Sabbath. Ona dáva taký dôraz na jedinečný dôraz na tú sobotu. 
she she tries to convey convey to God's people that their whole attention should be on that matter. Ona se snaží, aby Božil pochopil, že <coughs> celá ich pozornosť by mala byť zameraná na toto. And for me that means, pre mňa to znamená, when we understand this, keď rozumieme tomuto, that our whole attention here, whole emphasis <coughs> on, on the subject of equality, že naša celá pozornosť by mala byť zameraná na tému rovnosti. I don't know if Ellen White here would have liked people to remind of slavery or of other issues. Neviem, či tu by sa Ellen White aj páčilo, keby ľudia pripomínali témy otroctva alebo nejaké iné témy. Which would say, this is the present truth test. <coughs> Mali by sme povedať, že toto je skúška prítomnej pravdy. Like here, people try to find any little argument just to reduce the emphasis on equality. Keď tu sa ľudia snažia každý malý argument nájsť, aby znižili ten dôraz na tú rovnosť. And the problem I think is that we just barely have begun to understand how deep that problem is about inequality and how much work we have to do. Problém je, že si myslím, že sme iba na začiatku porozumenia toho, aký hlboký ten problém je a koľko ešte práce musíme so sebou urobiť. Takže nerozumiem tomu, ako by sme mohli len kúsok, ako len sekundu alebo nejaký kúsok energie Uh, dávať na niečo iné. For me, this attempt to doctrinally trying to keep up the Sabbath. Uh, pre mňa tento, táto snaha uh, keep up the Sabbath, you mean? What do you mean keep up the Sabbath? About the importance of the Sabbath. Uh, <coughs> táto snaha stále vlastne udržať pred očami tú dôležitosť tej soboty. For me, someone that seems pre mňa to znamená, že sme sa nejak tak ešte neodučili tej našej tradičnej kultúre. Tým sa nesnažím povedať, že nemáme dodržiavať sobotu alebo že nie je dôležitá. Len hovorím o tom, čo je dnes prítomná pravda. Že musíme sa naučiť um, ctiť aj tých šest prikazaní, nelen tie štyri. That being said, I think we'll close with a word of prayer. It's been a tak, myslím, že sa pomodlíme už je to dlho. Is okay? Môže byť? To be continued. <laughs> Budeme pokračovať. Almighty God, we thank you for the Sabbath day. Uh, drahý Bože, ďakujeme Ti uh, za sobotný deň. And that we were able, that we were able now to enter into a new week. Že sme mohli vojsť do nového týždňa. Lord, help us to be faithful watchmen on the walls of time. Pane, pomôž nám, aby sme boli verní strážcovia na tých múroch sionských. Signs of the time. Aby sme sledovali tie znamenia času. More than over 20 years this culture war we have in has been developed has 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 developed už viac ako 20 rokov sa vyvíja táto kultúrna vojna it's so bright shining and obvious je to také jasné a svieti to yet your people are still sleeping a tvoj ľud stále spí we are in the sunny lord test sme v skúške nedelného zákona pre tvoj ľud. 
Každý sa stavia na nejakú stranu. Možno, aby my sme sa postavili na správnu stranu. Na stranu rovnosti. Aby sme žili podľa tohto rozhodnutia. Každý kúsok energie, ktorá nám zostala, aby sme ju použili na to, aby sme zmenili našu kultúru na kultúru neba. Chcem dať všetko do tvojich rúk. Amen. Amen.